Dear learners, welcome to my channel. Today in this video, I'll be doing a comedy, Valpani, <coughs> written by Ben Johnson in the Jacobin period. Before starting this comedy, uh, we have to know the characters first. Okay, so the main character is the main character. main character is Valpani. Valpani is a servant. The servant is the Mosca. Voltaire hoche ek John lawyer, uh, Carvasio hoche ek John uh, old man gentleman, uh, Bonario hoche Carvasio chele, Carvino hoche ek John businessman, ur wife and nam hoche Celia, politic would be hoche lady would be atara dujon husband wife, ar peregrine hoche ek John prostitute. Take a The story to hoche ta, <coughs> it a comedy. Uh, Jeto, as we know that uh, Ben Johnson is uh, known for his uh, comedy of humors. Take a see, it's a comedy of humor, yeah, comedy. So, a comedy of the decay is a ballpon, it's a fable. Fable, money, uh, based on uh, fable, fable, money, uh, is a uh, sorry, FA. Fable, money, uh, animal related story. Last day at the end, it at the moment moral message thug be our character guli ekhane volpone ka kare present kore fox ke mosca fly ke uh, voltary vulture uh, corvusio hoche raven. Take a chin to story to hoche ta tara dujon volpone ar uh, mosca tara dujon ekta kach korlo ki kach korlo je volpone ek jon wealthy man je khub dhoni uni onar onek taka paisa ache to uni ekhon ekta kaj korche je oi venice shoharer modhe ora venice shohore thake to venice shoharer modhe ekta kotha rotiyeche ki rotiyeche je amake amake shobai ie koto mane je ami khub taratari mara jabo ami oshustho khub taratari mara jabo to amake je joto paro amake khabar dabar dao amake mane taka sampatti even gold dite paro ha gold dite paro আর যদি আমি আমাকে যে যত বেশি এগুলি দিয়ে ইমপ্রেস করতে পারবে তাহলে আমি মারা যাওয়ার পর যে যত বেশি টাকা দিতে পারবে যে যত বেশি গোল্ড মানে খাবার দাবার সবকিছু দিতে পারবে তাকে আমি আমার মারা যাওয়ার আগে আমার জায়গা সম্পত্তি সব দিয়ে দেব আমার অনেক জায়গা সম্পত্তি আছে ঠিক আছে মস্কা হচ্ছে এই জায়গা যে সারপেন্ট সারভেন্ট তো উনি এই কথা শুনে কাছে কে আসলো ভলটরি যে একজন লয়ার লয়ার ভাবলো যে না আমিও যাব অনেক গিফট নিয়ে যাব হ্যাঁ তাহলে হয়তো বা আমাকে মারা যাওয়ার সময় দিয়ে দেবে আমি হচ্ছে একজন লয়ার করবেছিও হচ্ছে ভলপনের থেকেও ধনী একজন ব্যক্তি তো ওনার এত লোভ যে ওনার অনেক টাকা সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও উনি তারপরও চায় যে ভলপনের টাকা সম্পত্তি নিয়ে নেওয়ার ঠিক আছে আর ভনারিওর এখন আসেনি করবেনও করবেনও হচ্ছে কি করবেনও হচ্ছে একজন বিজনেসম্যান ও কথা শুনে তারা তিনজন একজন একজন হচ্ছে ভলটারে Corvesio, তারপর হচ্ছে কারভিনো তার তিনজন কিন্তু ভলপনিকে ইমপ্রেস করতে যায় তখন মস্কো কিন্তু মানে এই কথাগুলি দেখে যে না ঠিক আছে যা যা আনছো মানে এনেছো এগো আরো আনো কারণ এগুলি দিয়ে ইমপ্রেস হবে না আর অনেক কিছু লাগবে এগুলি দিয়ে তো ইমপ্রেস হয় না আর মানে যে যত বেশি টাকা দিতে পারো এগুলি দাও আর অনেক কিছু লাগবে এগুলি দিয়ে হয় না ঠিক আছে তো একদিন তো কি করলো যে কারভেসিও কারভেসিও কি করলো একদিন ট্যাবলেট আনলো Tablet is a little bit of 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 a Corbacio Egboro or Cheller got a shunani, money or Cheller got a chintana going into shop which did the old pretty O Bebeche Ashur to take Dudin Bojo de Maraja Ubrido Manos. Take a Samio Brido into Ujo de Maraja Taholito shop Uze to Osus to Ace, Armani, Umaga Marajabe, to Amishop Kisu Pejabo. Take a Bolponi Kutha Vector Cobber Shunlo, J. Corvino Ecta J. Work in the Shundur Wife Ach. ও ভাবছে যদি আমি এই ওয়াইফের ওয়াইফকে যদি পেতে পারি তাহলে তো আমার খুব ভালো হবে মস্কা একদিন কি করলো যে একটা কাজ করো মস্কা বলছে যে কারভিনো তো ওর যে মানে ওয়াইফকে 
ওয়াইফ কে তো কারোর সামনে আনে না সব সময় তো ইয়ের মধ্যে রাখে মানে কোনো ছেলের সামনে আনে না বা কোনো মানুষের সামনে আনে না পর্দার মধ্যে রাখে আর খুব সুন্দরী কিন্তু তখন কি করলো ভলপনে আর যে মস্কা তারা একজন মলম বিক্রেতা হিসেবে মানে জাস্ট যে ভেন্ডার্স যেগুলি সেল করে এগুলি হয় কিন্তু যখন করভিনো বাড়িতে ছিল না তখন সিলিয়ার বাড়ির সামনে গিয়ে উঠল উঠলো আর সিলিয়ার বাড়িতে তো অনেক দারোয়ান অনেক কিছু তখন জানলা দিয়ে ডাক ডাকতে শুরু করেছে সিলিয়াকে তখন সিলিয়াও দেখলো ভলপনিকে তখন ভলপনিও সিলিয়াকে দেখলো তখন উপর থেকে একটা রুমাল সিলিয়া কিন্তু ফেললো নিচে যেটা হাজব্যান্ড দেখে ফেললো তখন কিন্তু এখান থেকে ভলপনি আর মস্কা খুব তাড়াতাড়ি পালিয়ে আসলো আর করভিনো কি করলো সিলিয়াকে খুব বকলো যে কি হলো হ্যাঁ তুমি চেনো না জানো না তাহলে তুমি আজকে থেকে কিন্তু চার্চে যাওয়া বন্ধ তুমি জানলা দিয়ে রুমালটা ফেলার মানে কি হ্যাঁ কোনো না কোনো কিছু তো কারণ আছে তখন মস্কা কি করলো বলপনি তো এখন মানে রেস্টলেস যে না আমার লাগবে 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 আমার সিলাকে লাগবে যেভাবে হোক লাগবে ওই দিকে আবার হ্যান্ডকার চেপটা ফেললো মানে রুমালটা ফেললো তার মানে আরও বেশি ইম্প্রেস মানে আমার লাগবে এটা আর কোনো কারণ নেই আমার লাগবে তখন মস্কা বললো যে মাস্টার আপনি চিন্তা করবেন না আমি আছি তো আমি সব কিছু করে নেবো করবেনকে গিয়ে বলল যে শোনো ডাক্তারে বলেছে যে ভলপনি তো খুব তাড়াতাড়ি মারা যাবে তো মারা যাওয়ার আগে ভলপনের একটা ইচ্ছা যে একটা যদি ফিমেল সার্ভেন্ট মানে ফিমেল যদি ওকে খুব সেবা যত্ন করে এমনিতে তো মারা যাবে ও তো বৃদ্ধ মানুষ এমনিতে তো মারা যাবে ডাক্তার বলেছে যাই যতদিন বেঁচে থাকে ও যা চায় সব কিছু যাতে দিয়ে দেয় তো একটা সুন্দর সার্ভেন্টের দরকার মানে সুন্দর একটা মানে হেল্পার দরকার নার্স নার্সের মতো থাকবে তখন করবেন বলছে তাহলে আমি কি করবো বলো নেই তো কোথাও তখন মস্কা বলছে আপনি তো চিন্তা করছেন কেন আপনার ওয়াইফ তো আছে সিলিয়া তো আছে সিলিয়াকে পাঠিয়ে দিন তাহলে তো হয়ে যাবে কোনো প্রবলেম হবে না তখন কিন্তু আর এমনিতে যদি আপনি যদি আপনার ভলপনের মনটা রক্ষা করতে পারেন ইমপ্রেস হলে কিন্তু আপনাকে সব কিছু দিয়ে দেবে আপনি তো চিন্তা করছেন কেন তখন কিন্তু করবিনো কি করলো এই যে সিলিয়াকে দিয়ে দিল সব মানে সিলিয়া সিলিয়াকে কিন্তু জোর করে ভলপনের কাছে পাঠিয়ে দিল ঠিক আছে এই জায়গার মধ্যে কি হলো মস্কা আবার কি করলো পাশাপাশি বোনারিওকে বোনারিওকে বললো যে শোনো তোমার বাবার কাছে আর তুমি থেকে লাভ নেই কারণ তোমার বাবা অলরেডি সব কিছু কিন্তু ভলপনিকে দিয়ে দিয়েছে তুমি একটা কাজ করো তুমি আর কি করবে তুমি সার্ভেন্টের মতো ভলপনির আন্ডারে থাকো যদি মারা যাওয়ার সময় যদি কিছু জায়গা সম্পত্তি পাও আর কি ঠিক আছে তখন ভলপনি যখন সিলিয়াকে পেল সিলিয়াকে পাওয়ার পর মস্কাও নেই এখন তখন কিন্তু ভলপনি হঠাৎ করে সিলার উপরে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো মানে কিছুটা ফোর্সফুলি রেপ করে ট্রাই করেছে আর এই দৃশ্যটা কিন্তু বোনারিও দেখেছে দেখার পরে এটা তো বাঁচিয়েছে যাই হোক বোলপনির কাছ থেকে সিলাকে বাঁচিয়েছে এখন জেল হবে জেলের মধ্যে কি কোর্টের মধ্যে ভোল্টেরে আছে এখন বোনেরিও বলছে যে বোলপনি তো মানুষ হিসাবে ভালো না ও উনি অসুস্থ না উনি ভাব ধরছে কারণ সিলিয়াকে আমি দেখেছি সিলিয়াকে হ্যারেস করতে সিলিয়াকে ফোর্সফুলি কোনো কিছু করছে রেপ করার ট্রাই করছিল সিলিয়াও বলছে যে হ্যাঁ আমি আমি আমাকে আমাকেও সেমভাবে করছিল তারা দুজন হচ্ছে একদিকে আর ওই দিকে মস্কা বোল্টেরকে বলছে কি দেখো তুমি তুমি তো একজন লয়ার তুমি একটা কাজ করো তুমি ভোলপনিকে বাঁচিয়ে দাও না হলে কিন্তু পরে প্রবলেম হবে কি প্রবলেম হবে না হলে ভোলপনি যদি জেল হয়ে যায় তাহলে কিন্তু মারা যাবে না না মারা গেলে কিন্তু তোমার নামে জায়গা সম্পত্তি হবে না তখন করবাসিও বললো সাপোর্ট করছে ইভেন করবিনিকেও বললো যে তুমি তোমার ওয়াইফকে বোঝাও বোঝাও ব্লেম করো তোমার ওয়াইফকে কারণ এভাবে হলে কিন্তু তোমাকে জায়গা সম্পত্তি দেওয়া হবে না তো তুমি বোঝো না কেন তো বাস এই যে চার পাঁচজন সবাই কিন্তু সবাই কিন্তু এখন ভোলপনে ভোলপনের দিকে বলছে যে না না ভোলপনে কিছু করেনি ওই দিকে মস্কা আরেকটা ট্রিক কি খেলেছে লেডি উডবির যে হাজব্যান্ড পলিটিক উডবি ওকে কিন্তু একটা ওয়াইফ মানে এই যে প্রস্টিটিউট এই যে মেয়েটা এই মেয়েটা কিন্তু ওর লাইফ ধ্বংস করে দিয়েছে প্যারাগ্রিন এখন মস্কা বলছে লেডি উডবিকে দেখো একটা কাজ করো তোমাকে যে মানে যে তোমার হাজব্যান্ডকে যে মেয়েটা ইয়ে করেছে একটা কাজ করো উইটনেস হিসাবে দিয়ে দাও যে সিলিয়া তোমার হাজব্যান্ডের হাজব্যান্ডকে ফোর মানে ওই যে প্যারেগ্রিনের যে ব্লেমটা সিলিয়ার উপরে দিয়ে দাও ঠিক আছে তাহলে লেডি উডবিও কিন্তু এটাই দিয়ে দিল আর শেষ অবধি তারা দুজন সিলিয়া আর যে ব্যান বোনারিও তারা কিন্তু ব্লেম হলো কোর্টের মধ্যে ঠিক আছে যাই হোক সামহাও তারা দুজন ছুটে গেল এখন কিছুদিন পর ভোলপনে ভাবছে ভোলপনেও ভোলপেন ভোলপনে মস্কাকে বলছে দেখো এতদিন তো আমি অসুস্থ হয়ে অনেক ভাব ধরেছিলাম অ্যাক্টিং করেছিলাম এবার আমি সবাইকে বলবো যে আমি মারা গেছি আর মারা যাওয়ার সময় আমি তোমাকে সব কিছু দিয়ে গেছি কাকে বলছে মস্কাকে বলছি 
যে সবাইকে বলবে আমি মারা আমি অলরেডি আমি মরে গেছি আর আমি মারা যাওয়ার সময় আমি তোমাকে সব কিছু দিয়েছি এই কথা শোনার পর বলটরি চলে আসলো করবাচিও চলে আসলো করবনে চলে আসলো করবিনো যে হ্যাঁ মস্কা এটা কি তুমি তুমি তো এতদিন যাই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করলে যে বলপনি সব কিছু আমাদের দেবে মানে আমরা যারাই ইমপ্রেস করতে পারবো এখন তোমাকে কি করে দিল মস্কা তোমাকে ভোলপনি কি করে তোমাকে দিল আর ভোলপনি ওই দিকে লুকিয়ে আছে তখন মস্কা মানে ওই দিকে এমনভাবে ভাব ধরেছে যে উনি একজন অফিসার উনি উনি কাউকে চিনতে পারছে না যে কোনো একদিন তাদের সাথে কথা হয়েছিল বা যা যা বলেছিল ও মানে কাউকে পাত্তাই দিচ্ছে না ইভেন মানে ভোলপনিকেও পাত্তা দিচ্ছে না ভোলপনি মানে একটা অফিসার সেজে বলছে যে মানে এমনভাবে তাদের সামনে অ্যাপেয়ার করেছিল যে এটা ভোলপনি যেটা বুঝতে পারেনি তখন কিন্তু মস্কা একটা জিনিস ভাবতে পেরেছে যে ও যে একটা মিথ্যা জিনিস রটিয়েছে যে আমি ও মারা গেছে আমার নামে সব সম্পত্তি করে দিয়েছে এই যে মিথ্যা জিনিসটাকে যদি আমি সত্যি হিসাবে করে নিই আমি যদি আসলেই বৃদ্ধ মানুষটাকে মেরে দিই তাহলে কিন্তু সব জায়গায় সত্যি আমার হয়ে যাবে সব কিছু আমি পেয়ে যাব মানে মিথ্যাটা সত্যি হয়ে যাবে তাহলে সব আমার হয়ে যাবে আর এ ভোলপনি কিন্তু এই জিনিসটা শুনতে পেরেছে শুনতে পেরে কি করেছে এবার কোর্টের মধ্যে কি হলো কোর্টের মধ্যে শুনানি হবে কি শুনানি তারা তিনজন বলেছে যে এমন 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 মস্কা আমাদের সব আত্মসাত করে করে নিয়েছে মস্কা বলছে যে না আমি তো করিনি আমাকে ভোলপনি সব কিছু দিয়েছে ভোলপনি অলরেডি মারা গেছে তখন ভোলপনি যে যে অফিসারের ভেস সিওডনে বা সরি মানে ডিসগাইস হিসাবে ছিল তখন কিন্তু ভোলপনি সব কিছু কোর্টের মধ্যে উঠে বলে দিয়েছে কারণ ভোলপনি বুঝতে পেরেছে এটাই হচ্ছে মস্কা যে আমাকে মেরে ফেলে আমার জায়গা সম্পত্তি সব কিছু নিয়ে নেবে বা নিয়ে নিয়েছে এটাই হচ্ছে মস্কা আর কেউ না তো এখন সত্যি সত্যি সব বলে দিয়েছে যে আমি অসুস্থ ছিলাম না এবং আমি মারাও যাইনি আমি সবাইকে ঠকিয়েছি আর এই মস্কাই মস্কাই আমাকে ঠকিয়েছে কারণ মস্কা হচ্ছে এখানে এখানে সবচেয়ে বেশি ক্লেভার এই কথা শোনার পর জাজ কি বলল জাজ তো বলটরিকে এই যে উনি একজন একজন লয়ার সব কিছু সত্যিটা কিন্তু বলপনি বলে দিল তখন লয়ারকে কি করলো ওর যে পথ থেকে সরিয়ে দিল হুম সাসপেন্ড করে দিল করবাসিওকে বললো যে তুমি একটা কাজ করো তোমার জায়গার সম্পদের সব কিছু এখন বনা বোনারিওকে দিয়ে দাও আর তুমি এখন এই যে ভগবানের নাম ডাকো কারণ তুমি তো বৃদ্ধ মানুষ কখন আবার কবে মারা যাও করবেনিওকে বললো তুমি একটা কাজ করো তোমার মতো হাজব্যান্ড দরকার নেই যে হাজব্যান্ড নিজের ওয়াইফকে দিয়ে দাও অন্য একটা বৃদ্ধ মানুষকে টাকার লোভে তার মানে তোমারও দরকার নেই ডিভোর্স দিয়ে দাও তোমরা তুমি আলাদা থাকো আর ওই দিকে মস্কাকে বলছে তোমাকে যাবজ্জীবন জেল হয়ে যাবে কারণ তুমি খুব মানে ট্রিক অ্যাপ্লাই করেছো যে তুমি মানুষকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছো আর ভোলপনিকে বলছে যে তোমার মৃত্যুদণ্ড হবে কারণ তুমি কিন্তু থ্রু আউট দ্য প্লে আমি যে শুরু থেকে যেটা বলছিলাম যে শুরু থেকে কিন্তু মানুষকে ঠকিয়েছে ওর টাকা সম্পত্তির লোভে মানুষকে ঠকিয়েছে এই জন্য ওকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো ঠিক আছে এটাই হচ্ছে স্টোরিটা আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও